ഹലോ എല്ലാവർക്കും മനക്കുട്ടൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് നെല്ലിക്കച്ചാറാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വേറൊരു രീതിയിൽ നെല്ലിക്കച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇട്ടിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വച്ചതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളിതാ കഴുകി വച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരും തിളച്ചു വരും നന്നായിട്ട് വേവ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് തണുക്കുന്നത് വരയ്ക്കും നമുക്കത് നീക്കി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കത് സ്റ്റവ്വിൽ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിക്കാണ്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൗഡറാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൗഡറാക്കി എടുക്കുക പൗഡറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് നീക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ നെല്ലിക്ക നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ വെള്ളക്കം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിലെ സീഡെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നീക്കി വെക്കാം ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണയാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറി കറിവേപ്പില കേട്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും സിമ്മിൽ ഇടണം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരുവിധം അത് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് മുരിയരുത് കേട്ടോ ഒരുവിധം മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അത് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആ നമ്മൾ അവിടെ പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ കായത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല ചൂടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നെല്ലിക്ക അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫിലാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവണം ഇനി ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതാ കുറച്ച് വിനീഗർ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ഇടുക ഉപ്പ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചിലപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക അച്ചാർ റെഡിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക് യു